यशोमति मैया के नंद जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है मुझे विश्वास हो रो है कि कछु न कछु गड़बड़ और शहनत अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलनो भी हो फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे देव की यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण <laughs> उत्तर दे प्रिय बहना उत्तर दे वो आपकी तरह नहीं है भैया पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं वो स्वयं झुक कर उसे उठाते हैं फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं यशोदा संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती जब भक्त भूल कर तो है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता ये मेरा दायित्व है मुझसे जो संभव हो मैं उनके लिए वो सब करूंगा आपने सही कहा बाबा जब कोई भक्त फूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा सत्य तो ये है नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते किसी भी जाल में नहीं फंसने देते काल मेरे निकट से चला गया महाराज नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ गोकुल के सारे ग्वालो और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे केवल मुझे ही देंगे <laughs> अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा <laughs> सब झटक लूंगा <laughs> आखी खोल का आना और कितनी देर जान में बैठे रहेगू सुबल जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते चिंता कैसी चिंता बलराम मुझे बता जाने कितने चनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने वो बाद में बोलना बड़ बोले अभी काना को चिंता कर दे दे चिंता ना श्रीदामा चिंतन फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब तब तो है आपके पास सुख स्वास्थ्य समृद्धि से संतुष्टि क्यों ना है यशोदा ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो यही सोच रही थी जिज्जी 
कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कल को बड़ा काम भी करेगो नाम होगो प्रसिद्धि मिलेगी दसों दिशाओं में डंका गूंजे को ये तो अच्छी बात है ना हाँ अच्छी बात तो है पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए <laughs> ये तो संभव ही नहीं है <laughs> चलो तो करो जल्दी चिंतन था तेरा कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या हाँ माखन की समस्या कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना अब तो चखने को भी ना मिलता माखन सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को ना जाएगा कैसे हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा दस सिक्के दियो है उसने पांच मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकू जशोदा भाभी नंद भैया यहाँ तक कि काना ने भी हमें मना किया था लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछू अनुचित तो ना कर दिया ना हमने अनुचित ना ना बिल्कुल ना यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते कछू ना कछू उपाय करके रोक लेते अरे मैंने रोका जो था रोका था किसको रोका था काना सबको रोका था लोग के जाल में मती फंसी हो मैं तो अब भी कह रही हूँ यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं किसकी प्रतीक्षा समय की देखा कुछ ना क्यों नारायण ने मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने शीघ्र घर जा सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल सारा माखन देना पड़ेगा और नहीं तो क्या जय तो वचन दिया है व्यापारी जी को सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो काना मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो कछु तो करना होगो इससे क्या होगो क्या बोल रहा है काना ठीक से बताना किसके यहाँ जाना है कब जाना है सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है नाना ना काना तुम सब आगे जाओ क्या होने वाला है और कब होने वाला है मेरे आने से पहले सब पता करके रखो हाँ सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए लग तो है इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना हो गयो प्रयात आप शीघ्र जाओ उचित है सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो कभी प्रेम से कभी क्रोध से पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ मुझे पता है काना एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम एक के लिए नहीं दाऊ दो माखन चोरी के लिए दूसरी किसके यहाँ तो पहले से ही क्रोध में आ रही है सब पता तो है मुझे तू सबके घरों में माखन चोरी करता तो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जाता तो है चकित क्यों हो रहा है सब जान गई हूँ मैं मेरी सखिया ना कभी झूठ ना बोलती और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी मैं सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे और 
इसलिए तो मैं भी करती हूँ तुमसे पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो ठीक है क्या ठीक है मेरे घर आने की तो सोचो भी मत ही खाना संक्री मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो तो मेरे घर आने का चुला भी ना है ना और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है तो किसी के भी घर चले जाना काना लेकिन मेरे घर मत ही आना समझ आई और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती ना तो तो ना तो अब छोटी माँ को बता दोगी आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ ना बताऊंगी नहीं सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना काना ये रोकने आई थी वो सारा पेट बता कर चोरी का निमंत्रण दे मैं तो अब आपने सेम देख लियो ना तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊ वो तुम्हारा दाऊ का ना मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ चलो बहुत धूप ले लियो स्नान का समय होगा है आ जाओ ना यदि काना के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना तो आज काना यहाँ अवश्य आवेगो पर जो कान पकड़ के ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी हे नारायण यदि काना सचमुच में भी तो गो फिर तो आज क्या तू तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो जाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जी कोई ना कोई भेद तो अवश्य है बता हाँ आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों लगता है थक गए हैं हाँ बहुत नींद आ रही है मैया कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ बलराम ये सोने का समय थोड़ा ना है तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा 
ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने चल <laughs> देखो तो इन्हें और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा और सदैव रहेगी सोची थी उतनी मटकिया हो गई आज माखन मटकियों में भर गो माखन मटकियों में भर गो वो माखन मटकियों में भर गो माखन मटकियों में भर गो माखन मटकियों में काना तो अभी तक आए हुए ना काना तो अभी तक आए हुए ना कल तो अभी तक आए हुए ना खाना तो अभी तक आए हुए ना खाना हे नारायण सुरक्षा चाची मटकियों को बंद कर रहे हैं अब यदि खाना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी थोड़ा माखन गाना के लिए अलग निकाल देती हूँ पहावली हो गई हूँ मैं को के साथ सो गई थी <laughs> मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी हाँ और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है अब भी जा काना अब भी जा काना अब भी जा काना अब भी जा काना आरती का समय हो गया चलो एक बार बालकों को देख ले फिर चले ठीक है गहरी नींद में सो रहे दोनों चिची शीघ्र ही वापस लौटेंगे हाँ चलो माखन ना मिल पाएगा चूना मिल पाएगा काना बलराम का रहोगो राहू वो तो सो रहे हैं पर चिंता मत की कर मैं हूँ ना 
सब संभाल लूंगो गाना अब तक ना आयो कचू अति की भाई भी तो ना कर दिया मैंने उसे समय होगो शीघ्रता से सारी मटकिया सकट पे चढ़ानी होगी व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे हे नारायण सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी लगता है अब ना आवे गो काना जे तो सच में आगो बढ़ा नहीं डरे जे वाह सेमी बुलाती हो और सेमी अर्चित करते हो तो लक्ष्मी जाची आपने रोकने को कही थी ना देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos